வேவிகேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ அதில் ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் டூ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸ்டெப் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வெலாசிட்டி கொடுத்து கே இன்ட்டு டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற வெலாசிட்டி கொடுத்து ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கோமா டி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஃபோர்த் கண்டிஷன் மட்டும் கே இன்ட்டு டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் மற்ற மூணு கண்டிஷனும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணால் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணால் லேம்டா ஈக்குவல் டு என் பை பை டூ எல் வரும் தேர்ட் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணோம்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் அதெல்லாம் சேர்த்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் பி என் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் சைன் என் பை எயிட்டி பை டூ எல் இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற நான் ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் அதாவது டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது டோ ஒய் பை டோ டி கே இன்ட்டு டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆனால் நமக்கு இங்கே இருக்கிறது ஒய் தான் ஆனால் கொஷி கண்டிஷனில் இருக்கிறது டோ ஒய் பை டோ டி அப்போ ஃபஸ்ட்டு டோ ஒய் பை டோ டி இந்த ஈக்வேஷன்லேருந்து கண்டுபிடிங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ரெண்டு டேர்மும் கான்ஸ்டண்ட் டி இல்லை எழுதிக்கிடுங்க இங்கே மட்டும் டி இருக்குது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் உள்ளே இருக்கிற என் பை எயிட்டி பை டூ எல் அப்படியே எழுதிக்கிடுங்க இன்ட்டு உள்ளே இருக்கிற என் பை எயிட்டி பை டூ எல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என் பை ஏ பை டூ எல்னு கிடைக்கும் இப்போ டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போடுங்க டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டிங்கன்னா டோ ஒய் பை டோ டி கே இன்ட்டு டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ரைட் சைடில் டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் ஒன்று இது காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்போ பி என் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் இன்ட்டு என் பை ஏ பை டூ எல்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சைன் சீரீஸ் நமக்கு ரைட் சைடில் கிடைச்சிருக்க ஒரு சைன் சீரீஸ் அந்த சைன் சீரோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் பி என் என் பை ஏ பை டூ எல் ஸோ இந்த சைன்ஸ் சீரீஸோட கோஎஃபிஷியண்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலாக நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து எடுக்கிறோம் டூ பை எல் இன்டகரல் ஜீரோ டூ எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போடுறோம் சாரி சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல்னு இருக்கும் கேபிட்டல் எல்னு இருக்கும் கேபிட்டல் எல்லுக்கு பதிலாக தான் நம்ம டூ எல் போடுறோம் ஜீரோ டு டூ எல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பதில் கே இன்ட்டு டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எல்லுக்கு பதிலாக டூ எல் போடுறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் எல்லுக்கு பதிலாக டூ எல் போடுறோம் இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் கே கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்கும் சைன் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் இருக்கும் இதை யூடிவி ஃபார்முலாவில் போடுங்க யூடிவியில் போட்டோம்னா டூ எல் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது யூ டேஸை டிஃப்ரென்ஷி பண்ணால் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷி பண்ணால் ஒன்று அப்போ டூ எல் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷி பண்ணால் டூ எக்ஸ் டூ எல்லை டிஃப்ரென்ஷி பண்ணால் ஜீரோ டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷி பண்ணால் டூ சைனை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் அப்படியே வரும் இந்த என் பை எக்ஸ் பை டூ எல்லை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் கோஎஃபிஷியன் என் பை பை டூ எல்லோட ரெசிப்ரோக்களை தான் இங்கே வெளியே மல்லே பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடுத்த இன்டகிரேஷனில் காசை இன்டகிரேட் பண்ணால் சைன் இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே வந்துடும் இந்த என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் அப்படியே வந்துடும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் இன்னொரு டூ எல் பை என் பை வரும் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபோர் எல் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் இதை பழையபடி இன்டகிரேட் பண்ணும்போது சைனை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் காஸ் அந்த மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிரும் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் அப்படியே வந்துடும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒரு என் பை பை டூ எல்லோடைய ரெசிப்ரோக்கல் வரும் டூ எல் பை என் பைனு ஏற்கனவே ஃபோர் எல் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர்னால் எல் எயிட் எல் கியூப் பை என் கியூப் பை கியூப் இருக்கும் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கேர்ஃபுல்லாக பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா போடுங்க யூ இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ டேஸ் இன்ட்டு வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் ப்ளஸ் சைன்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து யூ வி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூவில் போடுங்க இப்போ எப்போட்டால் இது கிடைக்கும் இதுக்கு அப்பர் லிமிட்டும் லோயர் லிமிட்டும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அது மொத்தமும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது இது மைனஸ் டூ எல் வரும் பட் இங்கே டூ எல் போடும்போது டூ எல் டூ எல் கேன்சல் ஆகி சைன் என் பை வரும் சைன் என் பை வேல்யூ தான் ஜீரோ அதை இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே டூ எல் போடும்போது டூ எல் டூ எல் கேன்சல் ஆகி
ஆட் ஈவன் ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கணும் ஆடு போடும்போது என்ன ஆகும் இது மைனஸு இதுவும் மைனஸு அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ வெளியே இருக்கிற மைனஸ் டூ கூட முடியல பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் வெளியே இருக்கிற எயிட்டு கூட முடியல பண்ணால் தேர்ட்டி டூ இந்த எல்லும் எல் கியூபும் கேன்சல் ஆகி எல் ஸ்கொயர் கே அப்படியே வரும் என் கியூப் பை கியூப் அப்படியே வரும் என் ஈவனாக இருந்தால் என்ன ஆயிரும் இது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் இது கூட மல்லே பண்ணும்போது மொத்தமாக ஜீரோ ஆயிரும் இது வந்து பிஎன் என் பை ஏ பை டூ எலோட வேல்யூ பிஎன் வேல்யூ வேணும்னா இந்த என் பை ஏ பை டூ எலை அங்கே கொண்டு போகணும் டூ எல் போடும்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் எல் கியூப் வரும் என் பை ஏ கீழே வரும்போது என் பவர் ஃபோர் பை பவர் ஃபோர் ஏன்னு வரும் இது என் ஆடாக இருக்கும்போது என் ஈவனாக இருக்கும்போது ஜீரோ இந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து ஈக்வேஷன் ஃபைவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் பிஎனுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த சைன் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல்லும் சைன் என் பை எயிட்டி பை டூ எல்லாம் இருக்கும் பிஎனுக்கு மட்டும் வேல்யூ மாறும் ஸோ சைன் என் பை எக்ஸ் பை டூ எல் அப்படியே இருக்குது சைன் என் பை எயிட்டி பை டூ எல் அப்படியே இருக்குது பிஎனுக்கு மட்டும் இதை கொண்டு வந்து போடுறோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கே எல் கியூ பை என் பவர் ஃபோர் பை பவர் ஃபோர் ஏன்னு பர்டிகுலராக இந்த சமேஷன் வந்து ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பிஎன் வேல்யூ அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறதுக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா எக்ஸட்ரான்னு போட்டோம்னா ஓகே ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுதான் சொல்யூஷன் டு த கிவன் ப்ராப்ளம் இதோட இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி